வீடியோவை வழங்குவோர் சிவகார்த்திகேயனின் சீமராஜா நாளை முதல் திரையரங்குகளில் பிக் பாஸ் டூ ஆங்கர் பண்ண நம்ம உலக நாயன் ஏன் ஒத்துக்கிட்டாருன்னா அந்த ஷோ பிடிச்சது மட்டும் காரணம் இல்லைங்க அந்த ஷோ மூலமாகவே தன்னுடைய கட்சியான மக்கள் நீதி மையத்தை மக்கள் கிட்ட போய் கொண்டு சேர்த்தலான்னு அவர் ஒரு கணக்கு போட்டார் ஆனால் அது அவருக்கே பேக் ஃபயர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா சமூக வலைத்தளங்களில் இப்போ என்ன ஒரு கருத்து பரவுதுனா இவர் பிக் பாஸ் டூவே நடுநிலைமையாக நடத்த மாட்டுறாரு மகத் ஐஸ்வர்யாவை கேட்கவே இவ்வளோ யோசிக்கிறாரு இவரோடைய பொதுமக்கள் பிரச்சனையை தட்டி கேட்பாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் மாதிரியே குத்தம் சொல்கிறாங்க இதுக்கு உலக நாயகன் ட்விட்டர்லேயே என்ன பதில் சொல்ல போகிறாருன்னு அவரை தான் கேட்கணும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களோடு இருக்க போர்த்து தான் இந்த சினிமிக்ஸ் நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா முதல் செக்மெண்ட் நம்ம ஒரு சினிமா திருவிழா போன வாரம் சினிமிக்ஸில் கூட நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அருண் விஜய்க்கும் சிம்புக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்தது அது ஒரு பத்திரிகையாளர் சொல்லியிருந்தாருன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக போன வாரம் நடந்த சிசிவியோட ஆடியோ லான்ச்சில் சிம்புவை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறாரு அவர் என்ன ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அருண் விஜய் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு என்ன மேட்டர்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் He's a brilliant actor and uh, a lot of years ago, he's a brother. But he's also close to him. He's a great man. 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 He's a wonderful person. Simbu, I'm happy to be happy. I'm happy to be happy. I'm happy to be happy to be here. I'm really happy and I'm wonderful working with you. And uh, Arun Sami sir, I told him he was like all the way, you know, supporting me and thanks for that. And uh, of course, விஜய் சேதுபதி சார் அவருக்கு பெஸ்ட் பாட்டே அவருடைய யதார்த்தம் நடிப்பிலையும் சரி நிஜத்திலையும் சரி பிரதர் நீங்க அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்க மாறாதீங்க பிக் பாஸ் டூவில் பொன்னாம்பலத்தை எல்லாருமே சித்தப்பா சித்தப்பான்னு கூப்பிட்டாங்க இதை அவரை விதம் பெருசாக ஃபீல் பண்ணிக்கல ஆனால் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவரை போய் இப்படி சித்தப்பான்னு கூப்பிட்றாருங்க இதுக்கு அவர் உள்ளே போனார்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்காரு யார் பேசினா எந்த நிகழ்ச்சியில் பேசினாங்கன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பிக் பாஸ் போகிற விஷயங்களுக்கு யாருமே சொல்லலை நாலாம் நாள் பார்க்குறேன் உள்ளே இருக்கா டிவியில் ஆஹா லாஸ்ட் நாள் சொன்னார் இந்த குத்ராசக்கூடிய கல்டி வச்சு தான் ஃப்ரீயாக இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு சரி ஃப்ரீயாக இருக்க அண்ணன் உள்ளே போயிட்டு அது கொடுக்கேன் பிக் பாஸ்னு போனால் அங்கே போனே சித்தப்பான்ட்டு அது கல்யாணம் சித்தப்பான்னு சொன்ன டென்ஷன் என்ன இவ்வளோ சிவன் தலைவர் நீங்கள் வருது நான் நினைச்சது ஒன்று போனவனே சித்தப்பாட்டாங்க எல்லாருமே நான் எனக்கு போர் அடிச்சு ரெண்டாவது வரும் நான் கிளம்புறேன்ட்டேன் வேறு வழி இல்லாமல் அஞ்சாவது வரம் தான் எனக்கு விட்டாங்க அப்படின்னாரு இல்லை இதெல்லாம் உண்மை நான் வந்து இதில் போய் எதுவுமே கிடையாது ஒரு பர்சன் கூட கிடையாது இதை நீங்கள் ப்ரூஃப் எந்த கோட்டுக்குனாலும் போய் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நடந்து உண்மை ஆனால் இவங்க வந்து அப்படிலாம் இல்லை அவர் காமெடிக்காக பேசணும்னு சொல்லுவாங்க அது என்னுடைய பொறுப்பு கிடையாது அடுத்த செக்மெண்ட் கீச் மூச் தல அஜித்னாவே எல்லாருக்கிடம் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வரும் ஆனால் கடந்த சில வாரமாகவே ஒரு பிரபலமான பத்திரிகை அவரை பற்றி தப்பு தப்பாக நிறைய விஷயங்கள் எழுதிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு மார்க்கெட்டே இல்லை அஜித் சாருக்கு இனிமேல் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நிறைய எழுதியிருக்காங்க எந்த பத்திரிகை ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு விளக்கமாக இப்போ நம்ம பார்ப்போம் தல அஜித்னு சொன்னாவே எல்லாருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அவரை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவர் இவ்வளோ பேருக்கு தெரியாமையே உதவி செஞ்சுருக்காரான்னு நிறைய பேர் ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க இந்த நிலையில் ஒரு பிரபலமான பத்திரிகை தொடர்ந்து நம்ம தலையை பற்றி தப்பாகவே சொல்லிட்டு வராங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அஜித் வந்து அவங்க ஃபேன்ஸை மதிக்கவே மாட்டாரு அவங்க ஃபேன்ஸ் யாருக்குமே சிவா கூட அவர் ஒர்க் பண்ணது பிடிக்கல இருந்தாலும் அவர் ஏன் அப்படி பண்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அஜித்தோட மார்க்கெட் இப்போ அதில் பாதாளத்துக்கு போயிடுச்சு விஜய்க்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டில் பாதி கூட இவருக்கு இல்லைன்னு நிறைய விஷயங்க தலையை பற்றி தப்பு தப்பா செம்ம காண்ட எழுதியிருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர் எந்த பிரெஸ் மீட்லேயும் கலந்துக்க மாட்டாரு பத்திரிகைகளுக்கு பேட்டி கூட தர மாட்டாரு இந்த கடுப்பில் தான் அவங்க இப்படிலாம் எழுதியிருக்காங்கன்னு சினிமா வரட்டாரங்க பேசிக்கிறாங்க போன வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு சென்ட்ராயின் வெளியே வந்துட்டாரு அவர் வெளியே வந்ததை பற்றி நிறைய பேர் நினைவோ பேசிக்கிறாங்க வெளியே வந்தனே அவர் யாரை போய் மீட் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்டிஆரை போய் மீட் பண்ணியிருக்காரு அவர் கையில் எஸ்டிஆர் ஒரு புக்கு வர கொடுத்துருக்காரு என்ன புக்கு கொடுத்தாரு அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பிக் பாஸ் வீட்லேருந்து மகத் வெளியே போனனையும் தன்னோட நண்பரான சிம்புவை போய் மீட் பண்ணார் செல்லமாக அடிலாம் கொடுத்தார் இப்போது போன வாரம் சென்ட்ராயின் பிக் பாஸ் வீட்லேருந்து எலிமினேட் ஆகிட்டார் இவரும் சிம்புவை போய் பார்த்துருக்காரு இந்த மீட்டிங்க்கு மகத்தனாக அரேஞ்ச் பண்ணார்னு நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க சென்ட்ராயனை பார்த்த சிம்பு திருமூலரின் திருமந்திரம்ன்ற புக்கை சென்ட்ரா
அது மட்டும் இல்லாமல் போன வாரத்துலேருந்து இந்த வாரம் வரைக்கும் ஃபேமஸான மீம்ஸ்லாம் எதுன்னு இந்த செக்மெண்டில் பார்ப்போம் இந்த வாரம் ட்விட்டரில் அதிக அளவில் எது ட்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் சாமிங் சூஜோ இண்டியா யுனைட் ஃபார் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிசிவி ஃப்ரம் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் மந்த்ஸ் டூ விஸ்வாசம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஹாப்பி பர்த்டே திவ்ய சாஷா டூ இயர்ஸ் ஆஃப் பிபி இருமுகன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் எவர் கிரீன் ஆசை அப்புறம் நம்ம தலைவரோட பேட்டா இதில் தான் இந்த வாரம் ட்விட்டரில் லீடிங்கில் ட்ரெண்ட் ஆச்சு ஃபைனல் செக்மெண்ட் வசூல் ராஜா யார் போன வாரம் தமிழ் சினிமாவோட முக்கியமான ரிலீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சகர் உலகமோ தி நன் படத்தோட தமிழ் டப்பிங்காக வந்துருச்சு ரெண்டு படங்களும் ரொம்ப கலவையான விமர்சனங்களை தான் சந்திச்சு முக்கியமாக அந்த நன் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு வந்து நிறைய நெகட்டிவ் விமர்சனங்களும் சந்திச்சுது படம் சுத்தமாக பயமாகவே இல்லை சின்ன குழந்தைங்க கூட பயவிட மாட்டாங்க இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு படங்களோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நிலவரம் இதுக்கு முந்தின வாரங்களில் வந்த படங்கள்லாம் எவ்வளோ பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கரெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு இப்போ பார்ப்போம் போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்களில் தி நன் சென்னை பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மட்டும் ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு வஞ்சகர் உலகத்துக்கு ஒரு ஆவரேஜான ஓப்பனிங் கிடச்சிருக்கு பதினாலு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு முந்தின வாரம் வந்த படமான இமைக்கா நொடிகள் நாலு கோடியே நாற்பது லட்சம் சென்னை பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்த நயன்தார படமான கோலம் அவகோக்கிலா சென்னை பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மட்டும் அஞ்சு கோடியே ஐம்பது லட்சம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம்னு நிரூபிச்சிருக்கு வர வியாழக்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்திக்கு சீமராஜா படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படம் பெரிய பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இதை சிவகார்த்திகனை அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இந்த படம் ஒரு சின்ன கதை தானேப்பா இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு சினிமா வட்டாரத்துக்குள்ளே நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த படம் பார்க்க நீங்கள் எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செப்டம்பர் மாதம் இன்னும் பெரிய பெரிய படம் வராமல் வருது அந்த படங்களில் எந்த படம் பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க சீமராஜா படத்துக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டீங்களா எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்க அந்த படத்தை பார்க்க படம் எப்படி இருக்கணும் உங்கள் கணிப்பு ஏதாச்சும் இருக்கானும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மேலும் மறக்காமல் சினி உலகம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மசாலா ஷோவில் என்ன நடந்துச்சுன்னா சுஜா காயத்ரி கிட்ட கேட்குறாங்க மக்கள் உங்கள் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருந்தாங்களே கோவலாம் போயிடுச்சா நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு கா